السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه وبعده بشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل المقدة تهم اللسان يفق القولي بقلي إن شاء الله كتاب بسمرنا كتاب فوائد الفوائد كتاب مسلقي بسمرنا تجو المغفرة لأهل البدر نعمبونا لنتو أهلي بدر دان بسنة الإمام بن القيم رحمه الله تعالى لسبو كسة ستو كسة هلا yang dikaitkan dengan Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu yang menyampaikan khabar kepada Quraisy Mekah tentang persediaan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menakluki kota Mekah. Jadi setelah malanya Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada Nabi sallam tentang apa nama perbuatan Hatib radhiyallahu anhu maka Umar radhiyallahu anhu dia memberi komenlah yang memberi komen maknanya dengan uh, permintaan untuk uh, di, uh, di, dipancung leher Hatib kerana dakwaannya Hatib telah menjadi munafik okay? tapi Nabi SAW uh, jelaskan kepada Umar bahawa Allah SWT telah memberi pengampunan kepada Ali Badar okay? dan uh, di sini dibahaskan berkenaan dengan hadis uh, kursi yang Allah Taala kata Ya'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum Lakukanlah apa yang kamu kehendaki Semuanya aku telah hampunkan Bagi kamu Jadi makna hadis ni menjadi kemuskilan lah Kepada kebanyakan orang Yang zahirnya Dilihat pada perkataan zahir Buatlah apa saja yang kamu nak buat Semuanya aku telah hampunkan dosamu Dosa kamu semua Jadi zahir menunjukkan bahawa Diharuskan mereka melakukan segala amalan Haa dan mereka boleh pilih apa mereka nak buat dosa ataupun pahala tapi uh, maknanya kalau di sudut uh, makna uh, di sudut uh, apa nama keimanan para sahabat radhiyallahu anhum kalau tu tak mungkin berlaku tak mungkin berlaku bahawa sahabat-sahabat suka nak buat dosa dan maksiat <coughs> jadi di sini di antara yang menjelaskan tentang perkataan ya'malu ma syi'tum buatlah apa yang kamu semua nak buat Uh, itu seperti Ibn Jauzi uh, Rahimahullahu ta'ala okay. uh, Yang disebut yang dinakalkan oleh uh, Ibn Hajar dalam kitab Fathul Bari Apa yang di, 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 di Tafsirkan oleh Ibn Jauzi Rahimahullahu ta'ala Yang ulama' kurun yang ke Enam hijrah lah Ibn Jauzi kan uh, Baik uh, Kata dia, kata Ibn Jazi, bukan ini maksudkan dengan perkataan buatlah apa saja kamu nak buat. Bukan maksud dia menunjukkan mana akan datang. Tapi dia kata menunjukkan makna telah lalu. Dan ditakdirkan perkataan itu bahawa apa-apa malah yang telah kamu laku, semua lakukan, aku ampunkan. Aku telah ampunkan. Ha, ini menunjukkan kepada dua perkara. Yang pertamanya, uh, jadi sekiranya perkataan itu menunjukkan mana akan datang, Maka jawab dia, mesti Allah akan kata, aku nanti akan ampunkan bagi kamu semua. Itu hujah yang pertama, Ibn Jauzi. Hujah yang kedua, dia kata, kalau uh, mananya, uh, benda itu menunjukkan segala dosa, semua dosa, maka itu tak mungkin berlaku, dia kata. Okay? Ha, jadi, baik. Jadi, ini bukan menunjukkan kepada segala dosa. Uh, dan kata Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala jawapan yang dikemukakan oleh uh, oleh Ibn Jauzi ni di sini ada maknanya perbahasan lah okay? dan ini aku uh, semuanya aku telah ampunkan bagi kamu uh, dengan perang badar ni apa yang telah berlaku daripada dosa-dosa kamu yang lalu dengan perang badar kamu ikuti perang badar dosa-dosa kamu semua aku telah ampunkan tetapi kata Ibn Qayyim uh, hujah uh, Ibn Jauzi ni daif lah maknanya daif daripada dua sudut lemah daripada dua sudut. Yang pertamanya, daripada dua wajah lah. Daripada dua sudut. Bahawa lafaz i'malu, maksudnya perkataan i'malu itu fi'al madhi, maaf, fi'al amal menunjukkan makna akan datang. Bukan menunjukkan makna telah lalu. Okay? Dan firma Allah Ta'ala, kal ghafartu lakum, semuanya aku telah ampunkan bagi kamu. Uh, maksudnya, bukan mana menunjukkan makna hendaklah kamu lakukan sepertinya kafaina kenapa kerana lafaz ghafar tu uh, aku telah ampunkan bagi kamu tadi menunjukkan makna uh, keampunan itu pada masa akan datang bukan keampunan sekarang uh, untuk yang telah lepas eh? 
Jadi uh, seperti mana firman Allah Taala, ini kata Nukayyim sebagai menjawab hujah uh, Ibn Jauzi uh, yang mengatakan amal itu menunjukkan makna telah lalu, tapi hakikat perkataan itu fail amat menunjukkan makna mustaqbal mana akan datang. Ini tak mungkin lah. Kan? Semuanya Allah bila Allah sebut, kan Rafar tu laku, aku telah mengampukan bagi kamu pada apa yang berlaku daripada dosa-dosa kamu. Kan? Jadi kan Rafar tu menunjukkan mana tahqiq. Tahqiq ni mana pastilah. Mana pasti. Ha, menunjukkan mana pasti. Tauqid mana ya. Aku akan ampunkan bagi kamu. Semua. Ya. Ini sebagaimana firman Allah Ta'ala atal amrullah. Telah datanglah oleh perintah Allah. Kan? Ha. Uh, Waja'a rabbuka. Dan telah datanglah oleh uh, Tuhanmu. Mana ya. Ini semua berlaku ja'a rabbuka datang pada hari kiamat. Tuhanmu telah datang. Begitulah perkataan yang lain. Tapi digunakan perkataan fi'lul madhi. Menunjukkan makna mustaqbal. Dia perkataan madhi. Telah, telah lepas. Telah, telah berlaku. Tapi dia menunjukkan makna akan akan datang. Kenapa? Kena oleh tahkik. Tahkik ini menjadi benda itu, perkara itu pasti akan berlaku. Macam ja'a rabbuka. Tuhanmu pasti akan datang. Bukan mana telah. Walaupun penggunaan fi'il madhi, tapi menunjukkan mana tahkik lah. Pasti. Itu sudut yang pertama. Kan? Sebagai penolakan bagi perkataan i'malu itu menunjukkan mana madhi. Hakikatnya dia menunjukkan mana mustaqbal yang menunjukkan mana akan datang. Itu yang pertama. Yang keduanya, bahawa hadis itu sendiri adalah menolak lah. Hadis itu sendiri adalah menolak bagi uh, pendapat Ibn Jauzi tadi. Kenapa? Kerana kisah dia, kisah Habib bin Abi Balta'ah tadi. Kan dia dan macam dia jadi sepai lah ke atas uh, Nabi SAW daripada pihak uh, musyrikin Mekah. Dan demikian itu adalah dosa yang berlaku selepas Perang Badar. Bukan sebelum Perang Badar. Yang mana uh, dosa itu dah yang menjadi sebab urut bagi hadis ini. Perbuatan hatib itu dah menjadi sebab urut hadis. Sebab berlakunya uh, percakapan Nabi SAW ini ataupun sebab berlakunya uh, firman Allah Ta'ala dalam hadis kursi ini. Ha? Maka itu yang dimaksudkan secara pastilah Secara pasti bahawa dosa itu berlaku selepas perang Padahal jadi dua, dua sudut ni menolak penangan uh, Ibn Jauzi tadi lah Alhamdulillah Dan uh, yang kita yakin di sini kata uh, kata apa nama Ibn Qayyim Alhamdulillah uh, Ini adalah uh, apa nama Khitab tujuh percakapan kepada satu kaum Yang ini para sahabat radhiyallahu anhum yang Allah Ta'ala mengetahui tentang diri mereka bahawa mereka tidak akan meninggalkan agama mereka bahkan mereka ni akan mati dalam Islam dan mereka barangkali melakukan dosa kan sebagaimana yang dilakukan oleh orang lain daripada dosa-dosa akan tetapi Allah tidak membiarkan mereka berada dalam dosa itu secara berterusan bahkan nanti Allah akan berikan taufik kepada mereka untuk taubat yang masuha taubat yang sebenar-benar dan permohonan keampunan dan mereka akan melakukan kebaikan-kebaikan yang banyak yang mana kebaikan itu akan memadang dosa-dosa mereka ya jadi perkhususan ini adalah khusus untuk mereka tidak selain daripada mereka daripada umat yang datang selepas mereka ya kan ha, jadi maknanya ini berlaku pada mereka dan mereka adalah kaum yang diampunkan untuk mereka jadi jelaslah makna ada di sini baik jadi tidak maknanya uh, dia kata perkara itu uh, tidak tertegah lah. Kan? Dia berlaku dengan sebab-sebab tadi. Yang mana berlaku. Uh, ber, mana, La yamna zalika kaunul maghfirah asalat bi asbabin taqumu bihim. Jadi uh, apa nama pengampunan dosa daripada Allah Ta'ala itu berlaku dengan sebab-sebab yang mereka itu lakukan. Mereka buat dosa. Kemudian mereka mohon keampunan. Mereka buat kebaikan. Itu sebab-sebab untuk mereka mendapat keampunan daripada Allah Ta'ala. Ha. Jadi tidak mungkin uh, para sahabat radhiyallahu anhu mereka akan meninggalkan ke segala kefarduan. Tak mungkin mereka akan tinggalkan perkara yang Allah Ta'ala wajibkan ke atas mereka kerana mereka yakin akan dapat keampunan daripada Allah. Kenapa Allah berjanji? Okey? Jadi maknanya mereka tetap akan melakukan segala perbuatan, segala perintah Allah Ta'ala. Di samping itu ada dosa-dosa yang mereka lakukan. Kemudian mereka lakukan kebaikan, maka diampunkan dosa mereka. 
Jadi uh, uh, untuk mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala mereka perlu bertaubat dan taubat itulah perkara yang paling wajib di antara segala yang wajib. Ya, maka pasti sahabat melakukan taubat itu maka ia menjadi sebab bagi mereka mendapat pengampunan. Ini ini samalah seperti mana hadis ya Nabi SAW yang Nabi bagi tahu azlaba mana ya hadis kursi lah azlaba Abdul Abdan seorang hamba melakukan dosa fakola maka dia kata Tuhan aku telah melakukan dosa maka ampunkanlah bagi aku maka Allah ampunkan bagi dia. Dia selepas itu pula duduk lama berapa lama pula kan dia buat dosa lagi. ثم أذنب ذنبا آخر فقال لكتاه تهان أكون أبو دوسا ما كأمحون كم بجيكو ما كالله أمحون كم بجيا. كمودي أنت تقول لي لما تبى تدي بوا دوسا بلا. بدل كتاه تهان أكون تلا بوا دوسا ما كأمحون كم بجيكو ما كالله تعالى بوم بفرمان علي بن عبدي هم بكم تهوى يبوا دي أدا تهان يعك بوا أمحون دوسا. يعني. دع الله تعالى يا لك أنا يا أكام هبوس كم بجيا دوسا يا. سما يا أكون تلا أمحون كم بجيا هم بوا. Buatlah apa yang dia nak buat. Kalau dia buat betul bertobat, aku akan ampunkan. Jadi, hadis ni bukan menjelaskan kepada kita bahawa boleh je buat dosa apa pun nak buat, silakan. Kan? Bukan maksudnya izin. Bukan izin daripada Allah Ta'ala untuk sebenarnya melakukan dosa. Tetapi hadis menunjukkan bahawa kan, uh, hamba itu akan diampunkan selama mana dia bertobat kepada Allah Ta'ala. Bila dia bertawabat, dia minta ampun. Bila dia bertawabat, dia minta ampun. Maka Allah akan ampunkan. Bukan makna izin suruh buat dosa. Tapi nak bagi tahu bahawa Allah sentiasa mengampunkan dosa bila hamba itu bertawabat. Eh? Kenapa? Kerana Allah mengetahui bahawa sahabat-sahabat tadi, macam Hatib radhiyallahu anhu dia tidak berterusan dalam melakukan dosa. Dan dia, 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 dia macam manusia lain juga. Dia berdosa, dia bertawabat. Eh? Setiap kali dia berdosa, dia bertawabat. Jadi hukum ni uh, meliputi lah. Mana dia dan, dan dan orang lain yang seperti dia lah. Cumanya kelebihan berada pada ahli badar radhiyallahu anhu bahawa Allah tidak biarkan mereka berterusan dalam dosa. Allah akan setiasa beri taufik kepada mereka untuk bertawabat daripada segala dosa. Kemudian ini berlaku juga kepada sahabat-sahabat yang yang uh, Rasulullah SAW sampaikan khabar gembira kepada mereka bahawa mereka ahli syurga. Bahawa dikhabarkan kepada mereka, mereka diampunkan bagi mereka dosa mereka. Tidak difaham di sini bahawa Allah membenarkan, Allah mengizinkan mereka untuk melakukan maksiat dan dosa. Ya, dan Allah mana bukan faham di situ. Dan bukan difahami di sini bahawa Allah membenarkan mereka untuk meninggalkan segala yang wajib. Bukan maksud macam itu. Ya. Bahkan para sahabat ini, radiyallahu anhu, mereka ini teramat berusaha dan teramat berhati-hati dan teramat takut. Selepas mereka mendapat khabar gembira ini, kan? Seperti mana apa nama sepuluh uh, orang dijanjikan dengan syurga itu. Contoh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu terlalu, terlalu berhati-hati dan takut. Itu juga Umar. Kenapa? Karena mereka mengetahui bahawa khabar gembira itu uh, mana ya yang yang mutlak tadi dikaitkan dengan mesti ada syarat-syarat dia dan Berterusan di atas syarat tadi sampai mati lah. Syarat dia bertawabat lah. Setirfah. Begitu. Jadi tidak difaham. Seorang pun tak akan faham. Tak tak boleh faham bahawa Allah Ta'ala beri izin kepada mereka untuk melakukan segala amalan yang yang keji ataupun dosa. Bukan Allah beri izin. Tapi Allah nak beritahu bahawa Allah akan setiasa mengampunkan mereka apabila berlaku kesalahan itu mereka segera ber, bertawabat. Dan Allah beri kepada mereka taufik untuk setiasa ber Taubat. Itu maksud hadis tadi. Buatlah apa yang kamu semua nak buat. Semuanya aku telah ampunkan bagi bagiku. Saya ulangi. Maksudnya kesimpulannya bukan makna Allah bagi izin untuk buat dosa. Tapi mana ya nak cerita bahawa hamba tadi bila dia berdosa, dia bertaubat. Berdosa, dia bertaubat. Dan Allah tidak biarkan mereka itu berterusan dalam dosa. Sehingga akhirnya mereka mati dalam keadaan mereka bersih daripada dosa. Itu maksudnya. Kemudian seterusnya uh, husnul talab. Tajuklah solatlah permintaan yang baik. Kan? Tuntutan tuntutan yang baik ataupun permintaan yang baik. Jadi uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam menghimpunkan dalam sabdanya fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Nalah kamu bertakwa bertakwa kepada Allah dan uh, perelokkanlah permintaan kamu kepada Allah. Jadi Nabi himpunkan sallallahu alaihi wasallam 
takwa kepada Allah dan minta dengan yang terbaik di antara kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Kan? Kebaikan dunia dan kebaikan akhirat kerana nikmatnya, nikmat akhirat itu dan kelazatannya tidak akan didapati melainkan bertakwa kepada Allah. Nikmat akhirat itu kelazatannya, syurganya tidak akan didapati melainkan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian uh, kerehatan hati dan badan itu untuk mendapatkan kerehatan dan ketenangan pada hati kita dan pada badan kita ialah meninggalkan kesungguhan yang keras kehendak yang kuat pada dalam menuntut dunia kan sehingga menghabiskan masa kita tenaga kita untuk hanya semata-mata menuntut keduniaan yang mana dunia itu eh, sepatutnya kita dapati dunia itu dengan permintaan kepada Allah Taala dengan minta yang baik sebagian yang diajar kepada kita Rabbana atina fi dunia hasanah wal akhirati hasanah wa qina adzab an-nar. Jadi permintaan dengan cara yang elok kepada Allah Taala maka kita akan dapat capai uh, kehendak kita dalam keduniaan. Sebab itu barang siapa yang bertakwa kepada Allah dia akan berjaya dengan kelazatan di akhirat dan mendapat nikmat di akhirat yang nikmat syurga. Dan barang siapa yang meminta kepada Allah Taala dengan permintaan yang baik yang elok dia akan berehat daripada kepayahan dan kesempitan dunia. Minta kepada Allah Ta'ala Rabbana atina fi dunia hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa kina azab al-nar. Jadi mahanya Allah tempat kita mohon pertolongan. Untuk mendapat kerehatan dan kelazatan di akhirat. Dan untuk mendapat kerehatan hati dan badan kita di dunia. So, ini sebagaimana kata penyair. Uh, disebut oleh Muqayyam sini. Dia kata. Qad nadati dunia ala nafsiha. Dunia ni telah menyeru manusia, mak- manusia, jin, makhluk yang mukalah ni supaya datang kepadanya. Supaya manusia tadi memeluknya. Berusaha untuk mendapatkannya. Lau kana fi zal khalqi man yasma'u. Kalau lah makhluk tadi, uh, orang yang mendengar. Kan? Kalau ada yang mendengar seruan dia, kan? dia menyeru. Marilah kepada aku, kata dia. Marilah kepada aku. Dan di kalau sana, ada orang yang mendengar, maka mereka akan berusaha lah untuk menuntut dunia. Selaya upaya menghabiskan masa dan umur, kan? Untuk mencari kekayaan dunia yang tak pasti tadi. Yang akan ditinggalkan. Fana, kam wasiqin bila isya ahlat tuhu. Kan? Berapakah orang yang dia berasa dia boleh hidup lagi, aku, aku, aku binasakan dia. Dia berusaha, dia bekerja, bekerja, bekerja sampai. Kan? Meninggalkan segala kewajipan yang Allah perintahkan. Sehingga melakukan segala dosa-dosa yang Allah larang kan seperti makan rasuah dan sebagainya kamu wasiq bil aish orang yang dia yakin dia akan hidup panjang tiba-tiba aku binasakan dia wa jami'in farraqtu ma yajma'u dan berapa ramai orang yang menghimpun harta kekayaan lalu aku pisahkan dia dan apa yang dia himpunkan hidup sampai 90 tahun kan himpun kekayaan milioner kan milioner bilioner kan jadi maknanya dia tinggalkan segala kekayaan dia. Harta benda dia tinggalkan. Macam tu saja mati. Eh, maknanya uh, orang buku sedang kain kapan. Kemudian orang pikul dia atas bau. Orang letakkan dia dalam lubang yang sempit. Muat-muat untuk tubuh badan dia saja. Itu dalam liang. Lah, tinggallah segala kenderaan dia. Segala rumah dia. Segala kereta dia. Segala kekayaan dia tinggal habis semua. Segala jongkong mat dia tinggal habis semua. Tak ada yang dia bawa. Yang dia bawa hanya lah. Apa dia? Amalan salih dia. Okay. Ha, itu yang dia bawa. Uh, setekah jariah dia kan. Baik, seterusnya pergi kepada akhlak Nabi SAW dan ketakwaan Nabi. Bagaimana akhlak Nabi SAW dan sifat takwa Nabi SAW. Jadi Nabi SAW menghimpunkan di antara takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Ya. Yeah. Jadi uh, nak kalau nak ikut uh, Nabi SAW, maksudnya berakhlaklah dengan akhlak Nabi, beradablah dengan adab Nabi SAW dengan dia mengikuti petunjuk Nabi SAW yang sempurna, zahir dan batin. Jadi kenapa? Kerana takwa kepada Allah itu memperbaiki apa yang di antara hamba dan di antara Tuhannya. Memperbaiki antara kita dan Allah. Subhanahu wa ta'ala kita akan lakukan segala kebaikan dan akan tinggalkan segala larangan. Kenapa? Kerana ada takwa dalam diri kita. Uh, dan husnul khuluq husnul khuluq ni dia memperbaiki apa di antara hamba dan di antara uh, apa nama makhluknya makhluk Allah yang lain di antara sesama hamba dia memperbaiki hubungan dia interaksi dia muamalah dia dengan sesama hamba itu makna husnul khuluq 
itu yang berkaitan dengan hablum min Allah, hablum min nas. Jadi takwa kepada Allah itu mewajibkan seseorang itu mendapat kecintaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhlak yang baik itu mengajak manusia untuk mencintainya akan menarik manusia, mendorong manusia untuk sayang kepadanya. Jadi orang suka orang yang berakhlak dengan akhlak yang yang baik. Itulah dia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian uh, ittiba' sunnah ikut sunnah pula. Uh, kata Ibn Qayyim rahimahullahu taala, akal yang dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala yang mendapat taufik kan okay, uh, dan mengikuti apa yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW adalah benarlah. Ya. Yeah? Jadi maknanya akal yang mendapat taufik dia akan melihat dia akan nampak bahawa apa yang dibawa oleh Rasul itu Rasulullah adalah benar. Ya. Yeah? dan maknanya sesuai dengan uh, kebijaksanaan dan hikmah. Jadi akal uh, yang apa nama uh, cenderung kepada kesesatan. Okay. Jadi dia akan melihat bahawa akal dan nakal ini tidak uh, tidak akan uh, apa nama sepakat, akan jadi seteru. Dia akan jadi seteru dengan nakal dengan dengan nusus akal dan akan menjadi uh, musuh kepada dalil kepada nas kepada nas Al Quran ataupun nas hadis. Kenapa? Karena akal itu akal yang cenderung kepada kesesatan macam akal ahlul kalam lah. Mereka ni kita buat mari lah dalil apa pun tak apa yang sahih. Okay, kalau tak tepatan dengan akal ni pun mereka akan tolak minta-minta. Jadi mana ya? Uh, dia tidak boleh bersatu dengan hikmah dan tidak bersatu dengan syariat. Itu akal yang cenderung kepada kesesatan. Jadi, maknanya akal yang Allah berikan kepada dia taufik, dia akan setiasa berada di atas jalan ittiba' jadi jalan sunnah Nabi SAW. Kemudian kelebihan kita mula zamah dengan sunnah Nabi. Kelebihan kita ber- berterusan berada di atas sunnah ataupun ajaran Nabi SAW. Jadi kata Nabi Qiyim, Uh, jalan yang paling dekat untuk sampai kepada Allah. Jalan yang paling dekat, yang paling uh, mudah untuk sampai kepada Allah Ta'ala ialah mulazamah dengan sunnah. Berterusan dengan ajaran sunnah Nabi SAW. Ia'ni amalan yang berteraskan dalil uh, yang sahih. Terutama dari Al-Quran yang ditafsirkan oleh sunnah atau hadis. Okay. Dan wukuf. Maksudnya wukuf ni kita berhenti. Di mana sunnah itu suruh dan di mana sunnah itu larang kita, kita ikutlah sama ada pada zahir ataupun batin dan uh, maknanya ini ini pertama lah mula zaman sunnah jadi jalan yang paling dekat untuk untuk sampai kepada Allah Ta'ala adalah pertama mula zaman dengan sunnah sediasa bersama dengan sunnah dan ikut sunnah lah zahir dan batin itu yang pertama yang keduanya uh, sentiasa kita ni ada hajat ada rasa hajat diri kita ni kepada Allah sentiasa berhajat kepada Uh, bantuan, pertolongan taufik daripada Allah subhanahu wa ta'ala itu yang kedua ya yang ketiganya uh, menghendakkan wajah Allah ta'ala sahaja, menghendakkan hanya ganjaran daripada Allah ta'ala dan mengharapkan pertemuan dengan Allah ta'ala dan kadang Allah ta'ala terredal kepada kita kan? sama ada dengan perkataan ataupun dengan perbuatan kita Baik. jadi uh, dengan apa nama kita perkara ini akan lebih jelas lagi fadlu mulazamat sunnah kelebihan mulazimi sunnah ni akan lebih jelas lagi apabila dibuat contoh-contoh yang berlawanan contoh-contoh yang berlawanan ya yeah. jadi kata Ibn Qayyim di sini uh, usul ataupun uh, pondasi ataupun dasar uh, yang uh, terbina di atasnya kebahagiaan seseorang hamba ni ada tiga Okay. yang menjadi uh, dasar tipe konkret uh, untuk dibina kebahagiaan seseorang hamba itu di atasnya dasar dia ada tiga atau kita panggil tiga tiang lah, tiga paksi tiga paksi untuk uh, dibina kebahagiaan seseorang hamba itu di atasnya di atas tiga paksi itu lah okay. dan setiap tiang itu ada dia punya lawannya okay. ada lawannya jadi maknanya kita sini Uh, barang siapa yang kehilangan uh, dasar itu maka dia akan dapatlah maksudnya lawannya akan datang padanya kan okay? maksudnya lawannya musuh dia 
akan datang apa contohnya kita kata macam nilah rumah kita tiang dia kayu tiang dia adalah kayu dan musuh dia adalah anak-anak dan kalau kayu tadi tak kuat maka anak-anak tadi akan makan kayu tadi maka runtuhlah rumah itu jadi betullah dia asal tadi tiang tu kalau dia lemah keput maka yang akan datang adalah kebinasaan di sini tamlikhin uh, at-tauhid ini maknanya ini dasar dasar kebahagiaan seseorang hamba dia kena ada tauhid eh kalau dia tak ada tauhid dia maknanya datanglah kesyirikan kemusnahan pada agama dia tidak akan bila ada kesyirikan tidak ada kebahagiaan ya yeah? hidup penuh dengan ke- kemunafikan dan kekufuran lah yang kedua sunnah sunnah lawan dia bid'ah bila orang, orang tak akan dia tak akan jadi sunnah dan bid'ah tidak akan bercampur orang ni sama ada dia buat sunnah ataupun bila dia tinggalkan sunnah maka dia akan hidupkan bid'ah bid'ah itu akan berluasa bila sunnah itu ditinggalkan tidak diamalkan maka bid'ah akan berluasa bila bid'ah berluasa tidak ada kebahagiaan yang hakiki bagi seseorang hamba bila dia buat bid'ah termasuk di kalangan ahli bid'ah jadi kebahagiaan dia hanya kebahagiaan yang yang palsu lah. Yang ketiganya, asas kebahagiaan seorang hamba adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hamba ni bila dia taat kepada Allah Taala maka datang kebahagiaan dalam diri dia. Kebahagiaan yang hakiki. Lawannya adalah maksiat. Sebab tu bila orang tu buat maksiat, dia meninggalkan ketaatan maka apa nama jiwa dia jadi gundah. Rasa takut, rasa bimbang. Kenapa? Kerana, kerana maksiat tadi kan. Jadi uh, bagi tiga dasar ni, tiga asas ni dia ada musuh dia, ada lawan dia. Okay. Jadi apabila hati sunyi daripada ragbah kepada Allah, gemar kepada Allah, gemar apa yang ada dari sisi Allah Ta'ala, maka dia akan uh, mana hilanglah kebahagiaan itu. Hilanglah dasar itu. Okay. Begitu juga bila bila mana uh, hilang tiga dasar tadi, dia tidak akan rasa takut dan gerun kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak akan takut kepada apa yang Allah janjikan daripada siksaan dan neraka itu maksudnya okay, perbahasan yang keempat kenaan dipanggil usul al-fiqh usul fiqh ni maknanya dasar kefahaman lah dasar asas untuk kefahaman segala usul ni jamak bagi aslun Usul dasar-dasar fiqah atau dasar-dasar kefahaman dalam agama. Baik, faslun. Kata Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, Tarkul awamir, ini kaedah, A'zam min fi'l al-manahi. Meninggalkan perintah Allah Ta'ala, Allah suruh buat, kita tinggal. Lebih berat, lebih besar daripada melakukan larangan. Lebih dahsyat, lebih buruk. Meninggalkan perintah lebih buruk daripada Uh, melanggar uh, larangan ataupun melakukan larangan macam dia uh, berdosa dengan tidak solat lebih besar dosa dia daripada melakukan benda yang Tuhan larang uh, gitu. macam dia tak sama dia punya level okay? jadi maknanya uh, Allah Ta'ala perintah kita tak buat di sana Allah Ta'ala larang kita buat jadi hal larang, hal larang tu lebih rendah kedudukannya daripada perintah. Kata Sahal bin Abdullah At-Tustari rahimahullah ta'ala yang wafat pada tahun 283 Hijriah. Sahul ulama apa nama? Zahid ini, mana ulama kurun yang ketiga lah. Lahir di Basra, lahir di Shustar, Iran. Ini Tustar. Akan di Iran lahir. Dia meninggal di Basrah, Iraq. 283 Hijriah. Dengan masuk sezaman lah dengan Gunun al-Misri Apa semua tadi kan Itu seorang ulama sufi lah uh, Ulama sunnah Ali sunnah kan? Dia kata Tarkul amri Ain Allah a'zam Min itikab al-nahi Maksud meninggalkan Perintah Tuhan kan? Di sisi Allah Ta'ala itu Lebih besar Lebih berat Daripada melakukan dosa Tinggal perintah Lebih berat daripada buat dosa Kenapa? Kerana Adam AS Allah telah larang dia daripada makan Makan daripada pokok tersebut okay? Lalu dia makan Lalu dia makan, maknanya Dia telah melanggar larangan Tapi Allah terima taubat dah Bertawabat alih Allah ajar dia untuk bertawabat, maka Allah terima taubat dia Adapun Iblis Dia telah diperintahkan untuk sujud Disuruh 
Untuk sujud tapi dia tinggalkan suruhan dia tak mau buat. Terus Allah perintahkan untuk sujud kepada Adam. Dia tinggalkan perintah Tuhan dia tak buat. Maka dia tak sujud. Maka dia Allah tak terima taubat dia. Falam yatub alai dia tak dia tak bertaubat pun. Ha, jadi maknanya ha, ini beza. Ini contoh yang dibuatkan oleh Sahal bin Abdullah Tustari rahimahullah taala. Dan beza antara buat benda apa nama tinggal perintah dengan buat dosa. Mana lebih besar? Tinggal perintah apa nama di dicontohkan dengan iblis ya. Yeah. Dan Alhamdulillah Alaih dan apa nama buat larangan dicontohkan dengan Nabi Adam Alaihi Salam lah. Kita mukim saya katakan ini satu masalah yang yang apa nama yang besar lah yang yang perlu diperhatikan masalah besar, okay? Iaitu meninggalkan segala perintah lebih besar di sisi Allah Taala lebih berat kesalahannya di sisi Allah Taala daripada melakukan larangan. Uh, ini dijelaskan dengan beberapa cara lah. Yang pertamanya, uh, yang pertamanya apa yang disebut oleh Sahal tadi, bin Abdullah tadi, tentang uh, apa nama keadaan Adam dan keadaan musuh Allah Ta'ala iaitu Iblis. Bagaimana beza antara Adam dan Iblis tadi lah. Ya, yeah? sudut kesalahan. Adam dibuat larangan. Iblis dia tinggal perintah. Dengan sebab apa? Tak kebun dan semua lah. Yang, yang keduanya, uh, bahawa dosa Uh, melakukan larangan itu kebiasaannya kenapa syahwat syahwat ke hendak nafsu dan hajat nafsu tadi adapun dosa melakukan uh, meninggalkan perintah ber, dia ada pada dia berasal daripada kebiasaannya sifat sombong lah sifat sombong dan sifat tinggi diri dan uh, sebagaimana, sebagaimana kita maklum bahawa uh, tidak akan masuk syurga orang yang dalam hati dia ada sebesar zarah daripada sifat sombong Again. Sedangkan syurga itu boleh masuk ke dalamnya oleh orang yang mati daripada ahli tarhid Walaupun orang itu berzina dan orang itu mencuri Dia dapat juga masuk ke dalam syurga Adapun ada sifat kibir ni tidak akan masuk syurga Maksudnya orang yang kibir sombong terhadap Allah SWT tadi. Iblis Yang kedua, yang ketiga uh, Melakukan segala yang diperintahkan itu lebih dicintai oleh Allah daripada meninggalkan larangan Mana Allah suruh dan Allah larang. Mana apa yang Allah cinta? Itu melakukan perintah Allah. Itu Allah lebih cinta daripada meninggalkan larangan. Meninggalkan larangan itu Allah cinta. Ya Allah cinta. Tapi yang lebih yang Allah Ta'ala cinta adalah melakukan suruhan. Ini eh, sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh dalil-dalil lah. Sebagaimana firman uh, sabda Nabi uh, SAW Ahabul amal ilallah salah ala waktiha. Amalan yang Allah paling cintai adalah solat di atas waktunya. Ya? Dan sabda Nabi SAW, Ala unabi ukum bikhiri amalikum, maukah kamu semua, aku tunjukkan kepada kamu dengan sebaik-baik amalan kamu, wa azkaha inda malikikum, dan paling bersih di si raja kamu, di si Tuhan kamu, wa ra'fa'iha fi darajatika, dan paling yang paling mengangkat darjat kamu, wa khairul lakum dan lebih baik untuk kamu min antal qawadu wa kun daripada kamu bertemu dengan musuh kamu dalam peperangan fatadribu ala qaum lalu kamu potong leher mereka dan mereka potong leher kamu kan okay? mereka berkata ni para yang para sahabat qalu bala ya rasulullah ya rasulullah, ya rasulullah silakan ya qala kata dalam zikrullah ingat pada Allah dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam i'malu i'lamu ketahuilah kamu semua anna khair khair a'malikum as-salah Maksudnya bahawa amalan kamu yang paling baik adalah solat. Jadi solat itu adalah Allah Ta'ala perintahkan. Jadi kita buat solat. Jadi itulah amalan yang paling Allah Ta'ala cintai. Lebih daripada berjihad di jalan Allah kan. Berperang tadi. Dan selain demikian itu daripada Nas banyak lah yang menyebutnya. Baik itu fi'lul ma'mur. Melakukan perkara yang Allah Ta'ala cintai. Yang Allah Ta'ala suruh lebih Allah cintai. Kemudian meninggalkan larangan Allah Ta'ala ini adalah perbuatan amalan. Dan Meninggalkan larangan adalah amalan. Tapi, apa dia? Kaf, maksudnya tahan diri daripada berbuat. Duduk diam. Duduk diam, tak buat apa-apa. Kan? Nah, itu maknanya meninggalkan, meninggalkan larangan. Dan kerana itu Allah Ta'ala kaitkan kecintaan dia dengan apa nama melakukan perbuatan. Bergerak melakukan. Lebih Allah cintai daripada duduk diam. Itu maksudnya. Ini sebagaimana firman Allah 
dalam surah Saf ayat empat uh, bila bersyukur Allah Rajim Inna Allah yuhibu al-ladhina yuqatiluna fi sabilihi saffa Sebenarnya Allah cinta orang-orang yang berperang di jalannya dalam keadaan mereka itu berbaris bers- bersaf ya? ha, duduk dalam saf dalam jamaah Kemudian lagi, lagi Allah habis firman dalam surah Al-Imra ayat 34 Allah subhanahu wa ta'ala bersyukur Allah Rajim Wallahu yuhibu al-muhsinin Allah suka kepada cinta kepada orang-orang yang berbuat kebaikan yang ini melakukan perintah kan baikkan Kemudian lagi Allah sebut dalam surah Al-Hujurat ayat 9 Alhamdulillah syaitan rajim wa aqsitu inna Allah yuhibbul muqsitin hendaklah kamu berhadir berlaku, berlaku adil kerana semuanya Allah sukakan orang-orang yang adil begitu juga firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 146 Alhamdulillah syaitan rajim Allah yuhibbul sabirin Allah cintakan orang-orang yang bersabar dia Allah kaitkan kan gantungkan kecintaan dia tu pada melakukan perbuatan hamba-hamba dia melakukan segala perintah dia kebaikan kecintaan diri Adapun sudut larangan maka kebanyakan yang disebut padanya adalah penafian bagi kecintaan sebagaimana firman Allah wallahu la yuhibbul fasad tengok Allah tidak suka kan kerosakan kerosakan yang Allah larang kata larang Allah larang ya Allah sebut Allah tak suka kan kefasadan kerosakan kemudian Allah sebut lagi dalam surah al-hadid ayat 23 Allah kata wallahu la yuhibbu kullu mukhtalin fakhur Allah tidak suka tidak cinta setiap orang yang sombong lagi meninggi diri bangga diri Allah tak suka sebut nafi tu kan Allah menafikan kecintaan ya jadi begitu jadi pada sudut larangan tak Allah kata wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin jangan kamu jangan kamu melampaui batas semua Allah tidak suka pula orang-orang yang melampaui batasan lagi dalam firman yang surah Al-Nisa ayat 148 Alhamdulillah syaitan rajim la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i Allah tak suka. Tengok ni semua perkara-perkara larangan kan Allah sebut Allah tak suka, tak suka. Dikaitkan dengan nafi. Ya. Okay? Allah tak suka apa perkataan yang keji melainkan orang yang dizalimi. Ya. Okay? So Allah tak suka al-jahra bis-su' maksud penzahiran dengan keburukan daripada perkataan melainkan orang yang dizalimi. Ah uh, Contoh, contohnya kita ber, uh, contohnya kita bercakap dengan perkara-perkara yang 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 tak yang kecil lah perkara yang tak baik kan jadi di sana macam perbuatan Abu Bakar radhiyallahu anhu uh, ketika dia menjawab bagi uh, perkataan orang musyrik kan uh, dia kata apa umsus bangalat kan hisaplah kemaluan berhalalata itu perkataan yang kecil kan tapi dia di sini sebagai apa sebagai anak Uh, apa nama menjawab kejahatan orang kufar tadi maknanya uh, itu termasuk ayatnya lah kan la yuhibullahu al-jahra bis-su'i min al-qawl illa man zulim itu orang yang dizalimi itu maksudnya uh, dan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Nisa ayat 36 Alhamdulillah Al-Nisatan Al-Rajim inna Allah la yuhibu man kana mukhtalan fakura soalnya Allah tidak suka orang yang ada sifat mukhtal sombong lagi berbangga diri ini semua uh, dari sudut maknanya Uh, perintah Allah untuk kita tinggalkan segala larangan jadi bila maksud meninggalkan larangan itu Allah kaitkan, gantungkan dengan perkataan nafi iaitu la, tidak, Allah tidak mencintai Allah tidak mencintai, ada pun melakukan perbuatan, perbuatan yang Allah perintahkan itu maknanya ataupun perbuatan-perbuatan baik, Allah sebut perkataan Allah suka, Allah cinta dikaitkan dengan mahabbah kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala ini semua apa yang kita sebut adalah nak bagi tahu bahawa melakukan segala perintah itu lebih uh, besar pahalanya lebih, lebih besar kebaikannya di sisi Allah Taala daripada meninggalkan uh, larangan dah bahkan kedua-duanya itu adalah wajib lah tapi darjat itu tak sama darjat melakukan perintah tinggi daripada darjat meninggalkan larangan itu maksud apa yang nak dijelaskan di sinilah baik uh, itu juga Allah jelaskan di tempat-tempat yang lain bahawa Allah tak suka. Allah benci. Ini segala larangan kan. Maksudnya berkaitan dengan larangan. Sebagaimana firmannya dalam surah Al-Isra ayat 38. Allah kata A'udzubillah Yusufan al-Rajim Kullu zalika kana sayyuhu inda rabbika makruha Setiap demikian itu adalah keburukannya di situhanmu makruhan dibenci. Okay? Ini larangan. Kemudian dalam surah Muhammad ayat 28 Zalika bi'annahu muttaba'u Mas'ma asqatallah. Demikian itu bahawa mereka telah mengikuti apa yang Allah Ta'ala benci. 
Ini larangan. Allah kaitkan dengan benci. Kan? Dan murka lah. Kata Ibn Qayyim di sini, Rahimahullah, apabila diketahui yang ini, maka melakukan apa yang Allah Ta'ala cintai, kan? itu yang dimaksudkan. Buat apa yang Allah suka. Contohnya, melaksanakan Tauhid, itu adalah kecintaan. Mula daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Kemudian, uh, baik. Sini kita, إِذَا عُرِفَ هَذَا فَفَعْلُ مَا يُحِبُّ سُبْحَانَهُ مَقْصُودٌ بِزَاتِهِ Jadi, melakukan apa yang Allah cintakan itu, itulah yang dimaksudkan. Perbuatan yang Allah cinta itu. Bizat maksudnya, itu yang dimaksudkan. وَلِهَذَا يُقَدِّرُ مَا يَكْرَهُهُ وَيَسْقَطُهُ لِأَفْضَعِهِ إِلَى مَا يُحِبُّ Itulah dia Allah Ta'ala Uh, perintahkan kan? uh, apa nama uh, Allah Ta'ala tetapkan apa yang dia benci kan? dia benci itu, itu larangan dia lah uh, pergi kepada apa? pergi kepada apa yang dicintai iaitu meninggal, uh, melakukan perbuatan yang jadi sebagaimana Allah Ta'ala telah uh, apa nama, takdirkan segala maksiat dan kekufuran dan kefasikan bahawa maksiat, kekufuran dan kefasikan ni Allah Ta'ala benci kan yeah? Dan bila Allah Ta'ala benci okay, Maka pergi kepada apa yang Allah Ta'ala perintahkan Iaitu uh, Ketentuan Tuhan pada apa yang dicintai Maksudnya apa dia? Uh, Al-Ma'asi ni lawan daripada ketaatan And, Masa diperintahkan kita melakukan ketaatan Itu Allah Ta'ala cinta Kemudian diperintahkan kita mel- uh, apa nama, melaku, uh, apa nama, uh, jadi, uh, Beriman lawan bagi lawan kepada kekufuran kan kemudian Allah telah perintahkan kita jauhi kefasikan jadi mana jalan jalankan apa nama kebaikan ha gitu <coughs> jadi setiap perkara ni dia ada dia ada lawazim dia lawazim ni maksud dia bila kita buat yang ni dia akan lawan dia yang ni bila ada uh, amalan ketaatan dia ada lawan dia itu kemaksiatan buat ketaatan lawan dia meninggalkan maksiatan sebab itu uh, dia ada lawazi ada sebab-sebab yang mendatangkan ketaatan, mendatangkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala seperti mana jihad kan, apabila berlakunya jihad maksudnya Allah perintahkan supaya jihad itu dilaksanakan maka orang beriman mereka melaksanakan jihad kan? jadi kenapa jihad tadi kena lawazim dia akan ada para syuhada. Tidak akan tidak, tidak akan ada para syuhada melainkan selepas ada jihad. Begitu juga. Ya, mana Allah suruh kita ni uh, apa nama bertaubat. Bertaubat bila kita bertaubat mana akan ada apa pengampunan. Ada dosa, kemudian ada taubat, kemudian ada apa pengampunan. Jadi macam mana? Begitu juga uh, apa nama bila ada Uh, kefasikan ataupun bila ada kemaksiatan jadi lawazim dia, dia akan ada apa, apa nama uh, dia panggil taubat taubat, bila ada taubat dia ada kemaafan, permohonan keampunan, maka ada keampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala begitu begitu juga akan terhasilnya uh, ketaatan dan permusuhan usul dia panggil mualat wal muadat mualat ni maksudnya ketaatan muadat ni permusuhan lah kerana kerana Allah Subhanahu wa taala jadi dengan adanya perintah Allah taala tadi maka adalah yang orang yang melakukan ketaatan yang akan ikut perintah Tuhan jadi yang memusuhinya adalah yang meninggalkan akan ada dua kumpulan iaitu kumpulan yang taat dan kumpulan yang maksiat jadi mana ya Uh, dia kata وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الْآثَارِ الَّتِي وُجُودُهَا بِسَبَبِ تَقْدِرِهِ مَا يَكْرَهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ اِرْتِفَاعِهَا بِرْتِفَاعِ إِسْبَابِهَا Dan ada selain dan berkait itu daripada kesan-kesan yang apa nama wujudnya kesan itu dengan sebab takdirnya Allah mentakdirkan apa yang dia tak suka dan apa yang dia tak suka itu kan? dia kata sini أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ اِرْتِفَاعِهَا maksudnya Benda tu berlaku. Berlakunya kemaksiatan tadi, adanya kemaksiatan tadi Allah suka supaya apa? Suka supaya ada taubat tadi. 
sukar bila sujud ada taubat bila ada taubat Allah taala akan zahirkan pengampunan dia Allah berikan pengampunan dia kepada orang-orang yang ber, bertaubat bila tak ada dosa tadi mana nak mari taubat mana nak mari pengampunan akan jadi adanya ketetapan Allah taala terhadap berlakunya dosa-dosa tadi ini dosa ini pahala Allah taala tetapkan bahawa ini dosa ini pahala dan bila kenapa Allah tetapkan bagi ada dosa kerana Allah tetapkan, takdirkan dosa itu untuk apa? Untuk Allah zahirkan keampunan dia. Ha, bila ada dosa, ada orang yang buat dosa. Kemudian bila dia buat dosa, dia bertawabat. Allah beri kepada dia taufik untuk bertawabat. Maka dia bertawabat. Maka dapatlah dia keampunan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala tidak mentakdirkan apa yang dia cintai itu. Kan? Ha, untuk membawa kepada apa yang dia benci. Okay, bukan maksud dia Allah Ta'ala uh, takdirkan apa nama, uh, tetapkan apa yang dia cintai. Jadi dia melakukan uh, segala perbuatan kebaikan okay, untuk menghasilkan untuk apa nama, mendatangkan apa yang dia benci. Tak, bukan macam tu. Okay. Uh, jadi uh, kesimpulan dia apa yang kita nak cerita di sini bahawa uh, melakukan apa yang Allah Ta'ala cinta itu lebih Allah cintai. Melakukan segala perbuatan, maaf. Melakukan segala uh, perintah Allah Ta'ala, segala kebaikan itu dan uh, apa nama uh, terlebih Allah cintai daripada hamba tadi melakukan dosa. Kenapa kalau hamba tadi buat dosa bukan maksud kata Allah suruh buat dosa, tak. Jadi akan zahirnya keampunan, sifat maghfirah Allah ghafur itu. Zahir. Bila hamba itu berdosa, dia akan bertawabat. Kemudian, maka dia akan dapat pengampunan. Ghafur, apa nama sifat ghufran. Ghafur, apa nama. Daripada Allah Subhanahu SWT tadi. Jadi, antara dua tu buat yang Allah Ta'ala suruh. Allah Ta'ala cinta. Lebih Allah cintai daripada hamba itu buat benda yang dia larang. Kemudian, hamba itu bertawabat. Itu maksudnya. Kemudian, Syekh kata di sini, uh, ini apa yang apa nama ayat-ayat di sini atas ni semua dijelaskan oleh yang di bawah ni lah ya ini dijelaskan oleh uh, maknanya wajah yang keempat wajah rabi' sudut yang keempat menjelaskannya dia kata anna fi'lil ma'mur bahawa melakukan segala yang diperintahkan itu maksudun li zati itu yang di, dimaksudkan itu yang di, dikehendaki buat yang diperintah ini yang Allah nak asalnya kan okay? Jadi pada zat dia pada diri perkara itu itu yang Allah nak fi'lul mahmur buat apa yang Allah Taala perintahkan. Meninggalkan larangan maksudun kan adalah diqasadkan dengannya dimaksudkan dengannya adalah adalah untuk penyempurna bagi perbuatan yang diperintahkan. Dia hanya penyempurna takmil, penyempurna. Kan? Okay? Macam mana tu? Jadi <coughs> Al-Manhi ini, larangan itu, dia itu dilarang kan? kerana apa? Kerana uh, ia boleh maknanya uh, mencegah, boleh menahan daripada melakukan kebaikan, daripada melakukan perbuatan yang diperintahkan. Melakukan apa nama, uh, apa nama, melakukan larangan untuk melaksanakan larangan ataupun meninggalkan larangan di sini dia kata meninggalkan larangan Tuhan. Bila masuk meninggalkan larangan Tuhan jadi buat apa yang Allah Allah, Allah larang lah. Okey. Ha nah, gitu. Adalah penyempurna bagi fi'lul ma'mur melakukan perintah. Fa huwa man hiyun anhu li ajli kaunihi yukhillu bi fi'lil ma'mur aw yudhifuhu aw yanqusuhu dengan sebab melakukan larangan itu ataupun Uh, maknanya uh, meninggalkan apa yang Allah perintahkan tadi uh, meninggalkan apa yang Allah larang itu uh, dia boleh jadi maknanya uh, melemahkan sesuai itu untuk melakukan perintah Allah itu maksudnya farkul manhi, meninggalkan larangan ini kita anna fi'lul ma'mur, melakukan perbuatan, melakukan perintah uh, itu yang dimaksudkan, itu yang disuruh haa uh-huh dan meninggalkan larangan itu itu yang dimaksudkan untuk menyempurnakan perbuatan yang diperintahkan tadi. Ya, ini penjelasannya. 
Jadi ayat dia berbelit-belit mana mafhum dia macam tadi lah. Mafhum dia. Jelas. Jadi sebab mana yang Allah Ta'ala uh, jelaskan tentang larangan. Kama nabaha subhanahu ala zalika fin nahi anil khamri. Macam mana Allah Ta'ala larang kita daripada minum haram dan berjudi. Kenapa? Dilarang. Ha, kaunihi. Li ajli kaunihi yukhillu bifa'lil ma'mur. Okay. Kerana harap dan judi tadi, dia akan menegah seseorang. Bila orang ni main judi, dia main judi, dia minum arak. Jadi kedua-dua perbuatan ini menegahnya daripada berzikir kepada Allah dan menegah dia daripada solat. Jadi orang ni tak boleh solat, lah, tak boleh zikir kepada Allah kerana perbuatan arak dan judi tadi. Itu maksud dia jelas. Jadi falman hiyatu qawati' wa mawani' sadatul hafa'il ma'murat. Wa'awan kamalihah. Maksudnya segala larangan-larangan yang Allah Ta'ala tetapkan itu, yang yang Allah Ta'ala bagi tahu itu, dia di larangan. Allah tak jangan buat. Ya, dia ni adalah pemutus. Larangan-larangan ini adalah pemutus dan penahan daripada seseorang untuk melakukan kebaikan. Ataupun kalau dia buat kebaikan, kebaikan dia tak sempurna. Larangan pun dia buat, kebaikan pun dia buat, dia tak sempurna lah kebaikan itu. Jadi larangan itu daripada apa nama bab al maksud maksud li ghairihi dilarang melakukan dosa-dosa tadi kerana apa kerana untuk menyempurnakan yang lainnya apa dia menyempurnakan yang lainnya iaitu perintah untuk melakukan segala kebaikan ya wal amru bil wajibat min fi'l min bab al maksud nafsi jadi perintah untuk melakukan segala kewajipan itu yang dimaksudkan itulah yang dikehendaki ya bila mana ya? uh, itu yang Allah Taala cintai itu yang Allah nak dengan melakukan segala kewajipan ni perintah lah. Ada pun larangan tadi kita tinggalkan dia kerana apa? Kerana untuk kesempurnaan pelaksanaan perintah tadi. Perintah yang Allah Ta'ala perintahkan. <coughs> Kemudian dijelaskan lagi oleh wajah yang kelima Anna fi'al al-ma'murat bahawa melakukan segala perintah Tuhan tadi daripada bab menjaga kekuatan iman dan supaya iman tadi berterusan. Itu. Meninggalkan larangan adalah daripada bab kita nak menjaga iman kita daripada terganggu. Kan? Dan untuk menjaga supaya iman kita tidak terkeluar daripada apa nama? Uh, landasan dia yang yang lurus. Ini <coughs> kenapa? Kerana kekuatan setiap kali setiap, mana, setiap kekuatan setiap kali dia bertambah, dia akan melolak segala perkara yang fasil, benda yang rosak tadi. Ya. Yeah. Jadi apabila dia lemah maka uh, kerosakan itu akan jadi kuat. Ha, itulah perbezaan dia. Jadi, ia adalah hifzul kuah. Maksud penjagaan kekuatan dan penambahannya. Jadi, maknanya uh, meninggalkan segala larangan itu, dia menjaga bagi kekuatan iman. Dan dia boleh menambah kekuatan iman. Ya. Ha, kerana inilah setiap kali iman itu jadi kuat. Okay, maka, Uh, segala perkara-perkara keji tadi akan tertolak. Kenapa? Kerana iman jadi kuat. Uh, jadi iman bergantung kepada sejauh mana kita meninggalkan maksiat. Jadi lah. Kita banyak tinggalkan maksiat, iman kita akan jadi semakin kuat. Dia akan mendorong kita untuk melakukan banyak ke ketahatan. Kemudian wajah yang keenam dalam penjelasan ni uh, bahawa melakukan segala perintah Allah Ta'ala hati akan hidup. Akan hati akan hidup, dia akan dapat makanan dia, dia akan rasa gembira, dia akan rasa tenang, dia akan rasa sejuk, dia akan rasa lazat dalam beribadah, dia akan rasa ni'mat. Itu maksudnya bila kita melakukan kebaikan. Contohnya sedekah lah. Sedekah. Orang yang dia bangun, dia ambil duit dia, atau semua harta dia, dia pergi jumpa orang yang memerlukan, dia bagi sedekah, dia akan rasa macam tu. Ada usaha dia kan? Yang berat. Ada pun tinggal kelarangan tu saja lah, jangan buat. Jangan buat, duduk. Jangan buat. Jangan, jangan, jangan buat. Tahan diri. Ha, itu. Itu beza dia. Dia meninggalkan perbuatan larangan uh, selain berbicara itu tidak menghasilkan sesuatu. Berbicara itu. Kan? Tak, tak seperti mana uh, apa nama terhasil dengan sebab kita melakukan ketaatan. Fa'inahu law taraka jami'al manhiyan. Kalau dia tinggalkan segala semua larangan. Lam ulam yakti bil iman wal amal al ma'mur bin. Dia tidak akan datang, tidak akan membawa kepada keimanan dan amalan yang diperintahkan dengannya. Ya? Dan perbuatan yang meninggalkan maksiat itu tidak tidak ada faedah. 
kan dia tinggalkan segala larangan tapi dia tak buat apa nama perkara-perkara yang boleh um, apa menjadikan dia orang beriman dengan beramal dengan diperintahkan seperti solat rukun Islam yang lima tadi kan tauhid dia meninggalkan larangan itu tidak contohnya orang tak minum arak orang kafir kan tapi dia tak minum arak dia tak berjudi dia tak zina adakah bermanfaat bagi dia tak sebab dia tidak melakukan makmur iaitu tauhid perintah maka dia tetap khalidan mukhalladan fitnar dia tetap kekal dalam api neraka ah ha, gitu ini jadi lebih jelas lagi dengan wajah yang ketujuh bahawa uh, orang yang melakukan segala perintah dan dan apa nama uh, meninggalkan larangan uh, sama dia ni selamat apa nama orang yang melakukan maaf orang yang melakukan segala perintah Allah taala dan dia juga buat larangan Tuhan solat pun dia buat dosa pun dia buat maka dia ni sama ada dia akan berjaya secara mutlak selamat daripada neraka akan kalau pahala dia lebih banyak daripada dosa dia dia selamat ataupun dia uh, selamat selepas diambil disiksa dia dulu disiksa dia dibersihkan dia dalam neraka lu tu dia selamat daripada neraka tidak kekal kan maksudnya akhirnya uh, tempat kembalinya adalah ke dalam syurga juga sebab apa sebab dia melakukan kebaikan walaupun larangan pun dia buat juga Ya, jadi maknanya uh, nak cerita kata perbuatan mem- mem- melakukan perintah itu lebih besar daripada uh, meninggalkan larangan. Penjelasan dia tajuk ni banyak uh, luas, panjang kan sampai ada berapa belas di sini Dia kata Syekh di sini Rahimahullah, barang siapa yang meninggalkan segala perintah dan ditinggalkan larangan. Semayang pun tak, arak pun tak minum ngumpah pun tak, judi pun tak zina pun tak. Tapi dia tetap akan binasa, dia tidak akan berjaya dia tidak akan berjaya melainkan dia melakukan kebaikan dia itu apa dia perintah itu iaitu tauhid kita sebut saya sebut contoh tadi ya kan itu maka jika dikatakan kan bahawa ini nama dia ni hanya saja dibinasa dengan melakukan perbuatan larangan iaitu kesyirikan ada syirik dikatakan dijawablah jawapannya uh, memadailah kebinasaan dia dengan meninggalkan tauhid yang diperintahkan dia maksud dia tinggal tak baik dia syirik dengan Tuhan tapi semua dia buat semayang dia buat posa dia buat haji dia buat umrah dia buat sedekah dia buat zakat dia bayar kan tapi dia kekal dalam neraka sebab apa sebab dia ada tauhid yang diperintahkan dengannya ini sebesar-besar perintah adalah tauhid kan maknanya sekiranya dia tidak uh, mendatangkan apa nama uh, lawan daripada tauhid itu kesyirikan bal mata khalaq al ketika hati dia kurang hati dia kosong dia berat tauhid ya kan maka maka dia memang binasalah walaupun dia tak sembah berhala dia etis etis tak percaya pada Tuhan tak percaya pada apa ya kan mana ya dia binasa kekalan mereka <coughs> kalau maka dia meninggalkan ketauhidan Jadi uh, bagaimana pula kalau dia menyembah selain Allah Taala? Ha, sama lah. Dia juga sama dia itu telah meninggalkan tauhid mana kekal dalam mereka. Kemudian uh, dijelaskan lagi dengan wajah yang ke-8, pencerahan yang ke-8 lah. Perbincangan ni maksud berkisar tentang melakukan segala perintah itu lebih Allah cintai, lebih besar kan daripada uh, meninggalkan melanggar larangan melanggar larangan sebab melakukan laranganlah <coughs> uh, dia kata sini yang kelapanya bahawa orang yang didakwah kepada keimanan dia ajak kepada iman ya, apabila dia kata aku tidak percaya dan aku tidak mendustakan aku percaya pun tak tidak pun tidak dusta pun tidak aku tidak menci- menyukai dan aku tidak membenci Aku tidak menyembahnya dan aku tidak menyembah selainnya. Kan? Allah pun dia tak sembah, lain Allah pun dia tak sembah. Jadi, orang yang diajak kepada keimanan, kalau dia kata itu, dia ni kafir. Dia jadi kafir. Dia adalah orang kafir semata-mata dia meninggalkan tauhid dan berpaling. Ini tak sama dengan orang yang kata, anak usah dia ke Rasul. Aku mempercayai Rasul, membenarkan Rasul SAW. Dan aku cinta kepadanya, dan aku beriman dengannya, dan aku meninggalkan apa yang, dan aku buat apa yang Uh, dia perintahkan kepada aku tetapi syahwat aku dan kehendak keinginan nafsu aku ni telah uh, menekan aku 
Dan dia tidak membiarkan aku sehingga aku buat apa yang Tuhan larang tadi. Sedangkan aku mengetahui bahawa dia telah melarang aku melakukannya. Dan uh, dan dia membenci kalau aku buat perkara larangan. Tapi aku tak boleh nak sabarlah. Kan? Nak tinggal benda-benda larangan tadi. Orang ni tak dikatakan dia kafir. Dengan sebab apa nama perkataan dia ataupun uh, etikad dia. Dia tak kafir. Hukum dia tak sama dengan hukum yang pertama tadi. Yang kata aku sembah pun tak, tak sembah pun tidak, percaya pun tidak, dusta pun tidak. Okay. Tak sama. Okay. Kenapa? Kerana orang yang kedua ni, dia ni orang yang taat daripada satu sudut. Dan meninggalkan perintah daripada satu sudut. Okay. Kemudian, uh, penjelasan lagi, wajah yang ke-9. Uh, bahawa ketaatan dan maksiat itu berkaitan dengan perintah. Okay. Dengan perintah dan kemudian datang larangan selepasnya. Itu berkaitan dengan perintah Allah. Taat. Taat dan maksiat kan. Berkaitan dengan perintah dan larangan. Asalnya perintah lah. Kemudian larangan datang selepasnya. Jadi orang yang taat itu mereka yang melakukan perintah. Orang yang maksiat itu mereka yang meninggalkan perintah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala la yang asun Allah ma'amarahum mereka yang ini para malaikat tidak menderhakai Allah pada apa yang Allah perintahkan mereka untuk melakukannya. Okay. Ini mereka adalah orang yang taat. Allah yang asun. Tidak melakukan maksiat. Dan Musa berkata kepada saudaranya itu Harun AS Ma mana'aka idra'aitahum dhalu Apa yang menegah engkau? Daripada menyekat mereka apabila engkau melihat mereka telah sesat Allah tattabi'ani Tidakkah engkau nak ikut aku? Afa'asai ta'amri adakah engkau neraka pada aku? Okay. Wa qala Amr bin al-As anda mauti katalah Amr bin al-As radiyallahu anhu ketika dia nak wafat Ana alladhi amartani fa'asaitu Aku lah yang telah menyuruh diriku maka aku melanggarnya walakin la ilaha illa anta Agar tapi tidak yang layak diibadahi dengan sebenarnya kecuali engkau ya Allah. Okay. Kemudian waqala syair Amartuka amran jaziman. Aku perintahkan engkau perintah yang yang mesti kau lakukan. Fa'asal tadi maka engkau menerakaiku. Jadi dia kata di sini eh, maksud perutusan para rasul adalah untuk mentaati eh, yang, di, yang yang mengutuskan. Ha, maksudnya tujuan diutuskan para utusan adalah untuk mentaati yang mengutus iaitu Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak akan terhasil berlaku kerana itu melainkan dengan mengikuti segala perintahnya. Kan ketaatan itu tidak akan berlaku melainkan dengan mengikuti melaksanakan perintahnya dan meninggalkan segala larangan. Yang meninggalkan segala larangan itu adalah kesempurnaan ittiba. Kan ittiba wal awamir mengikuti segala perintah. Ha boleh hadha kerana ni kerana inilah uh, kalau apa nama dijauhi segala larangan tetapi tidak dilakukan apa yang diperintahkan maka tak dikatakan orang itu sebagai orang yang taat maka dia adalah orang yang maksiat ini tak sama dengan orang yang kalau dia buat segala perintah kemudian dia buat dosa juga kan maka dia walaupun dianggap sebagai orang yang maksiat dan berdosa tapi uh, dia dikira orang yang taat dengan melakukan perintah Walaupun dia terhaka dengan melakukan maksiat larangan tadi. Tak sama dengan orang yang meninggalkan perintah. Orang yang meninggalkan perintah, dia tidak dianggap sebagai orang yang taat. Walaupun dia menjauhi segala maksiat. Haa, itu beza dia. Wajah yang ke-10, Annam tithal al-amri ubudiyyatun. Maksudnya, melaksanakan perintah Allah Ta'ala itu adalah ubudiyah. Dan mendekatkan diri dan khidmat. Melaksanakan perintahnya. Itu adalah ibadah yang apa nama makhluk diciptakan kerana kenapa kerana untuk melaksanakan perintah. Sebagaimana firman Allah Taala dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Alhamdulillah bilah misyaqan rajim. Wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada aku. Jadi maka Allah Subhanahu Wa Taala khabarkan hanya sahaja dia mencipta mereka untuk beribadah. Untuk melaksanakan segala perintah. Ya, perintah tauhid, perintah melakukan, perintah meninggalkan, disyurikan. Seperti demikian juga, hanya sahaja 
uh, dihantar kepada mereka para rasul dan turun kepada mereka kitab segala kitab untuk mereka beribadah kepadanya jadi ibadah itu adalah uh, gaya atau pematlamat penciptaan makhluk tadi eh, dan mereka tidak diciptakan semata-mata untuk meninggalkan maksiat tapi mereka diciptakan untuk melaksanakan perintah eh? ini maksudnya kemudian uh, wajib uh, apa nama wahada itu bayar jelaslah wajah yang uh, apa nama dijelaskan lagi uh, oleh wajah yang ke sebelas insyaallah uh, kita sambung lagi lah perbahasan ini yang panjang lebar ni berkenaan dengan uh, fi'lul awamir a'zam melakukan segala perintah lebih besar daripada meninggalkan segala larangan jadi kita di sini wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahu wa bihamdika sallallahu ala 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 